圣君，天香楼宇孽尽是诛灭。五年，足足五年，本尊一人潜入黑山龙域，终于消灭了所有魔头，从此山河无恙，死海不平。圣君万圣，圣君万圣。贱货，还想跑？爸爸说，只要拿起唢呐，吹响，战成歌，爸爸就会来救我和妈妈的。嗯、这是我家亲戚吹的战成歌，他只要有危险，就会用唢呐吹奏战成歌。亲戚有危险，同、嗯、学，有查。三分钟之内，我要请进的确切位置。谁敢欺负我女儿，我要她的命！各唐后厨艺，各唐后厨艺，战神哥一响，各唐的跟随声音，迅速进门，迅速进门，迅速进门。小猪崽子，你就给我安静点。只要你妈嫁给我大哥，一切都好说；否则，你这小野种就没有存在的价值了。少阳集团的冯少阳，你要带我女儿去哪？爸爸，你是爸爸吗？救命、啊！是你，你这老改犯，终于放出来了。放肆！当年我家圣君进入黑山龙域是为了天下苍生，你竟敢羞辱圣君！<笑>高飞，五年不见，你倒是挺会装啊！哪里请来的演员？这年头冒充圣君的可真不少啊！你少给我啰嗦，快把我女儿放了！哼！好，看你能装到什么时候！我上！我再说一遍，冯少阳，把我女儿放了！高飞，这小家伙可不能放。否则，你老婆就不会嫁给我大哥了。拿我女儿威胁我老婆嫁人，哼！我想你们冯家是要在中州除名了。对我冯家出言不逊，要不要不让这小野种惨叫人生猪猪性啊？啊！刘水啊，你要对我女儿干什么？我要你跪下，否则我手一抖，小野种就一命呜呼了。爸爸，<笑>废物就是废物。五年归来，本以为你会有点长进，没想到你还是这么废。把女儿还给我，还给你，我送来了，你放手啊！别杀我，现在想活命吗？刚才你想要我女儿的命吗？别杀我，就当我是个逼，把我放了吧！我知道错了，知道错了，晚了，杀了你。太便宜你了！我要让你全身骨头寸断，这辈子都活在对我的恐惧里。爸爸，你怎么现在才来找晴晴？晴晴，乖，不哭。爸爸这次回来，一定会保护好你。爸爸，你这么厉害，赶紧去救妈妈吧！啊，妈妈到底怎么了？昨天，坏人来抓我和妈妈，妈妈带着我跑，结果他被抓走了。外婆还逼妈妈嫁人。晴晴，跟我去外婆家。去见妈妈，同学，通知老家，圣君清零。是。妈，我已经按照你说的做了，能不能把晴晴还给我？贱人！昨晚安排你跟冯少结婚，你竟然临时逃跑，现在为了那个小爷，你要来求我了啊？妈
，我早就是高飞的人了，我不能对不起他。竟然还对那个劳改犯念念不忘，那个狗东西是哪儿好啊？他能跟冯少比吗？我告诉你啊，乖乖的嫁给冯少，否则呀，这辈子都别想再看你那小野种了。老婆子，大喜事儿，大喜事儿！<笑>啥喜事儿啊？今天是你俩要亲临咱们冷家，咱们冷家要崛起了。<笑>什么？还有这种好事儿？哎呀，哎，大雁宾朋，一定要大雁宾朋啊！这上君亲临，我咱冷家就能一跃成为中州的顶级豪门。小<笑>妞<笑>，今天盛甲亲临，一定要喜上加喜，高高兴兴的嫁给冯铁生，你懂了吗？你如果搞砸了，你那小野种的命就悬了啊！诸位，今天盛君驾，就刚好我冷家与冯家结为姻亲，喜上加喜呀、啊！诸位能前来捧场，我冷家蓬荜生辉呀、啊！<笑>冷家主，客气。盛君驾临，能邀请我等，是我等的荣幸啊！哎，<笑>没错，还要感谢冷家主。以后在咱们中州，冷家绝对说一不二。我们王家与冷家是干。哎呦，太客气了！<笑>今天晚上多喝几杯啊！大婆，怎么能还给我？你你这个老板饭，你怎么出来了？哼，晦气东西！当年如果我女儿嫁给了冯少，早就飞黄腾达了。你足足害了她五年，你还有脸来我们老家？把婷婷放下，你呀、啊。给你滚了！大嫂，我不离开爸爸。听着，你家孩子家中怎么呢？潘梅香，你别装了，这世上哪有像你们这么狼心狗肺的父母？我算是开了眼了。为了荣华富贵，不仅绑架自己的亲孙女，而且还让自己的女儿改嫁。放肆！高飞，你别水口喷人啊！我女儿嫁给冯少，那是在追求自己的幸福，可比嫁给你这狗东西强上百倍。那秦秋究竟要嫁给谁？你让他自己出来说。秋秋，妈妈。秦秋，你除了嫁给冯铁生这一条，你哪条路都走不通。秦秋，跟我走，我看看今天谁能拦我。臭东西，我就拦着你的路走了。哼，还有你，你是我肚子里一块肉，就算死，也先把我的路还了。爸，妈，你们不要逼我。翅膀硬了，学会威胁人了是吧？有种你就割！我告诉你，今天你无论如何必须嫁给冯少。爸，你真的不要逼我，我只想跟高飞、晴晴，我们三个人一起过小日子，苦也好，累也好，我只想我们三个人好好在一起。晴晴。不孝女，作为中州的第一美女，你还想跟高飞那个劳改犯在一起？你不要脸，我还要脸呢！中州第一美女，说来说去，一切的源头都是我这张脸。如果我不是中州第一美女，妈，你是不是会放过我？青秋啊，这美啊，是女人的一个资本，你天生就有这雄厚的资本。这是不可以改变的呀！不，妈，你错了，可以改的。你，青青，青青，你怎么那么傻呀？高飞，我现在已经不是中州第一美女，没有人再会觊觎我这张脸。我们一家三口可以好好在一起了。贱货，你宁愿毁容的不跟我在一起，我会让你得逞。你要想死，我就让你死在我们冯家。刚才说的话，再说一遍，狗东西，你找死！啊，哼哼，你个狗东西，给我松开！我是冯家大少。哼，我一报出冯家名堂，狗东西就怂了啊！这一巴掌
就为我女儿打的，你干嘛？呀，给我死你啊！啊，这一巴掌就为我老婆打的，下，该打你了、啊。这一巴掌，那这一巴掌是为啥？是我单纯的想打。爸，他们打我，我要他死。不，我不能便宜他。我要将他的肉一寸一寸割下来，用尽会割喉。你敢羞辱我，冯爷，知道什么后果吗？家主，大事不好！什么事儿慌慌张张的？二公子，二公子背着姓高的李贝了，现在被他杀了。什么？奸杀我大儿子，不将我二儿子打残废。姓高的，我会死的，让你不如一条狗。畜生！幸亏呀。早就不认这个狗东西，否则你伤了冯家大小少爷，我们冷家岂不是要跟冯家不撕不休？冯家主，你要有家有主，没事儿了，都是这狗东西干的，跟我们冷家无关啊！没结合，在，打他了。这下就心狗可完蛋了，这没结合，可是全国民化三省冠军，连江南都不认。这没结合，算上分金错误啊！姓高这回死得很惨啊！爸妈，这么多年我都没有求过你们，今天我就求求你们救救高飞吧！姐姐不能没有爸爸呀！哎，你这个不孝女人，到现在你还在为这个畜生着想。我告诉你，你现在只能嫁给冯铁生，这个事上或许还能有转机。别求他们，这世上没人能伤得了。好大的口气呀、啊！我倒要看看，骨头有没有你的嘴硬。高、啊、飞，小心！啊！这怎么可能？没清河可是高手中的高手啊！你们说，你要准备了怎么死？高飞。你还让我冷家沾血，只要等到圣君莅临，你死定了。不用等了，你们要等的人已经到了。说什么？<笑>听你的口气，你就是圣君喽？本来就是，狗东西，你真敢说呀？你可知道，冒充圣君，当时死罪。最近这几个月，中州都不知道出现多少冒充圣君的。<笑>没想到。在这冷家也遇到一个，哥<笑>飞，你还说什么？我们派上秦星，赶紧走吧。妈妈，我我好难受。秦星，你别吓妈妈呀。秦星是中毒了。我。<笑>高飞，冷清秋，你们敢打我，你们的小爷主是要拼命的。是你。没对亲戚下毒了，没错，以防万一。昨天绑架你们小爷种的时候，我已经给他下了毒。交出解药，不然我灭了你们家。老飞，这里是我们老家，你有什么资格说血洗冯家？你还真骂自己啊！睁开你的狗眼看看，这是什么？军令，真的是圣军令。对了，圣军从来不以真面目示人，对阵杀敌必在金色铁面。哈哈哈哈哈！你以为你拿个假体令，怎么骗得了我？对呀，圣军投在金色铁面，凭威仪就能震慑四方宵小。他这贼眉鼠眼的，怎么可能是圣军嘛？啊！哈哈哈哈你们说的是这个？假的，一定是假的。他明明被关了五年，不可能一出狱就变成圣君的、啊。圣君令出，号令天下，莫敢不从。假的，一定是假的。他明明被关了五年，不可能一出狱就变成圣君的、啊。圣君令出，号令天下，莫敢不从。铁面一现，罪臣服诛。圣君，圣君，千错万错。可都是那冯家做的，跟我可无关。圣君
除了你要怎样制止冯家，我柳家第一个支持。少爷，你可是我们冷家的女婿，我当然，当然支持你。看，同志们，起来，你们都给我起来！你们干嘛给一个劳改犯下跪啊？你们都傻了吗？哎，给我跪下！高飞，骗得了他们，你骗不了我。废物，不可能是圣君。爸，这圣君令。四天只有三块，那千万一天所住，根本到不了家。解药，小组长，放轻声点，赶紧说解药在哪，不然生病以后，我们冯家可就是灭顶之灾呀！我的毒药是跟学神医买的，学神医。哎，你还敢污蔑学神医？学神医妙手仁心，怎么可能卖这种狠毒的药？你呀。薛神医啊，是青丘地底的儿子。当然，我们的庆家啊，绝对不可能做这种龌龊事不可能。潘梅香，你冷家不过是靠着冷家本家的势力，就凭你们区区一个冷家旁支，顶多算是三流世家，竟然也敢教训我的儿子。对，我们在中州啊，是三流家族，不过我女婿是圣君，捏死你啊！像捏死蚂蚁一样！呸！没想到这老改犯是圣君，连冯振海都被我骂了都不敢回嘴，真过瘾！<笑>一小时之内，你们交不出解药，我要让你们洪家在中州除名！爸，救我！圣君，你要解药，我一定给你解药。今天的事情，我也一定给你个满意的答复。求你放过我们洪家！哦。那你要怎么做？爸，你要干什么？哎呀，这虎毒害不死人啊！冯振海为了保全冯家，竟然杀了自己的亲儿子，真是狠人呐！儿子，别害怕，兄弟，儿子没了，可以再生几个。可是冯家如果咱们兄弟没了，那就彻底的没了。圣君，我给你杀了子女子，圣君口口满意。小飞，算你狠！就我冯家这点装死的小把戏，瞒得过我？我刚又改主意了，你们冯家一而再、再而三的冒犯我圣君威严，我要你们生不如死！冯家人还敢在我女婿面前耍小心眼儿？女婿，别放过他们！安排人把他们拉出去，废了。陈梅香，敢动我儿子一下，你冷家从此就是我冯家的死手。女婿，你这事儿你自己做就行了，这你妈允许。哼，冯家跟我，我们站哪边？哎，好女婿啊，我当然站你这边。本来就没打算把这个青丘嫁给他们冯家，都是他们冯家，咄咄逼人。我跟你妈也没办法。对，都是他们冯家逼的。好女婿，其实妈呀，一直都比较看好你，没想到这五年之后，你果然是王者归来，让妈失望。圣君，到底要我冯家怎么做？圣君才能平息怒。那你们跪在门外，听候发落。你怎么？你还敢坑迷糊巢？好，我们出去跪。现在跪也跪了，圣君，能放过我冯家了吧？冯振海，冯家逼我嫁女，又给我的外孙认下毒，每样都是灭九族的大罪。你以为啊，下跪认错就可以了？要我说，你的百亿家产都要拿出来献给圣君。好，我支持顾北兄的意见。好歹都的主意啊！如果我冯家的家产都没了，那要……那还要冯家有什么用？本圣君对黄白之物并不感兴趣，不过圣君之威不可忤逆，冯家必须要受到应有的惩罚。这样，先把冯铁生个废，然后冯家交出一半家产。圣、哦、君，我冯家一半的财产都在这儿了。还请圣君遵守承诺，放过我们冯家。还有一件事，我女儿的解药。圣君，解药只能找薛神医了。
，他一定有。量你也不敢骗我，那我现在即刻去薛神医家。哎呀，你家要找薛神医，你还要你亲自去啊？薛神医是我们家的亲家，你弟冷小强的老丈人，我只要给你弟弟打个电话，马上把钱给你送来。不用了，我还是亲自去一趟薛神医家吧，青州的脸也要治疗。<笑>好好，那我现在呀、啊，就给你弟弟小强打个电话，告诉他那边马上做手术准备。<笑>恭喜冷兄。自冷兄跟冷家本家分家之后啊，本是三流世家，但有着圣君做女婿，哼，我看以后这中州世家啊，都以冷家把守之山了。哎，说不定你们冷家本家以后都得仰仗着你们呢。冷兄，以后中州大小事情，只要你一句话，柳家赴汤蹈火，在所不辞。好说，好说，大家呀，太客气了。冯振海，我冷家出了圣君女婿，大家都高兴欢呼。怎么看你的样子，不是很开心呢、啊？冷家走了，恭喜冷家多了个圣君女婿，冷家心神昌隆。圣君邀请还到，我好女婿高飞刚离开，这又哪冒出来的圣君？这话我还想问问你呢。圣君子子明明就在我们张家，怎么你们冷家也出了个圣君？不是啊，张家二公子，你这话什么意思呀？这圣君可不是随便冒充的，那是死罪。你也知道，冒充圣君是死罪。圣君令，圣君令出，如圣君亲临，还不跪下？跪下，我也有。假的。假的。你怎么不说你手里的那个是假的呀？我们张家本就是靠圣君扶持，才成为中州第一世家。老家主更是拜见圣君数次，此刻圣君就在我张家坐镇，更是下发圣君令，便要中州各位世家前来赴宴。大家觉得我们张家的圣君令和他们冷家的圣君令，谁才会是假的？这张家是中州公认的圣君麾下势力，难道这东西？真的是假的！啊！冷宫飞，你竟敢让你女婿冒充圣君，欺我如何？我放假给你冷家，冒死不行！啊！冯兄，我我我也是被高飞那个畜生给忽悠了呀！冷家的事儿千万不能传出去，我们被那高飞害惨。又下跪又磕头，这要传出去，太丢人了。对，绝对不能乱说，肯定是被忽悠了。冷家主，这下你不仅得罪了冯家，还得罪了圣君呢。二少爷，你得救救我呀！啊，我该怎么办呢？我怎么办？当然是把冒充圣君者抓到我们张家，负荆请罪。好，我知道怎么做了。我现在就打电话去薛家。高飞，你这个畜生！害我老家，就别怪我无情无义。舅舅，你这样看着我干嘛？嗯，我突然觉得你有点陌生。我喜欢的是能够跟我回去过平凡日子的高飞，没想到你竟然是真的圣君。舅舅，其实我不是圣君，因为机缘巧合，我对圣君有恩情，他给了我枚圣君令。真的？真的。去你的！害我还担心半天，这下我就放心了。我还担心我毁容之后配不上你了。不管你是不是配不上，你不是我最爱的妻子，以后我会好好的保护你跟晶晶，不会让你们再受任何人欺负了。我信你。圣君大人能听听我们薛家，我们薛家捧你升贵啊。伯父，都是一家人，不用这么客气。小强。你以前可从来都没跟我说过，你姐夫是圣君。哎呀，这消息来的太突然了。薛神医，我没时间了，我女儿中了红底身下的毒。圣君啊，亲家母啊，早就给我来电话了，我心里有数。不过这个不是我做的，是从张家传出来的。要想解毒，还缺少一位千年轮回草。薛神医，他哪里有千年轮回草啊？我马上去找回来。这个千年轮回草。
。老夫，你张家大夫，那我急个去张家讨药，那还劳烦薛神医出手，能够先处理一下秦九脸上的伤。能为圣君做事，是我薛某祖坟上冒高香。客气什么？现在帮你处理伤势，马上把内入出。是老亲家，人家圣君已经来到我们薛家了。妈，圣君大人，我这还有点急事儿，待会儿过来帮青秋治疗。好，谢。跟我说去。爸，什么事儿呀？搞得鬼鬼祟祟的，我还打算跟圣君姐夫联络联络感情呢。狗屁的圣君！妈，话可不能乱说，冒犯圣君，那是要吊脑袋的。哎呀，妈，别叫我爸。你们冷家全是废弃东西。刚刚我又接到你们家的通知，真正的圣君已经出现在了张家。中州不少名门世家都收到张家的圣君邀请函了。什么？爸，你可别吓我啊！如果张家那个圣君是真的，那我们家这个……当然是冒牌货了。现在各大世家都齐聚张家，受圣君宴请，对真正的圣君都恭敬的不得了。还能认错人？爸，那现在怎么办？假冒圣君可是死罪啊！现在假圣君就在我们薛家，如果这消息传出去了，我们家要大难临头啊！冷江那边给我出了个主意，爸，什么主意？绑了假圣君，在张家真圣君那里负荆请罪，说不定我们做的事会让圣君一高兴，我们薛家。还会因祸得福啊！这主意好啊！听说那个姓高的很能打，直接抓可能会抓不住。要不我给他下点药。高飞，亲家公是薛神医，他一定会医治好青青的，你放心。圣君大人，我这儿也没什么好东西，这百年灵芝老祖多啊，特别适合小刘。好，趁喝了吧。谢谢神医，金兄，今天经过了大悲大喜，身体肯定熬不住了。这碗大补汤还是你喝吧。使不得，圣君大人，这百年灵芝的庞大药里，只有您这身体能承受得住。这是青丘喝了，可能不妥、啊。好，先谢谢神医。嗯、神医，这汤的味道好像，怎么对吧？你在这汤里面加了什么东西？高飞，这是咎由自取。哼，狗东西，你还敢冒充圣君？狗东西，真圣君已经在张家出现，大眼平和，你冒充圣君到处招摇撞骗，快把我们薛家给害惨了！姐，你可别怪我，要怪。只能怪你有眼无珠，看上这狗东西。小姐，你不能这样对高飞，他可是你姐夫。啊。狗屁的姐夫！五年来他给过我一分钱吗？就是回来蹭吃蹭喝的老改犯，还冒充圣君。舒雅，拦住他！姐，你可别怪我们，要怪就怪那个狗东西，丑人多作，还敢冒充圣君。薛神医，你准备怎么处置我？当然是把你抓到张家，在真圣君面前负荆请罪了。你抓我过去不要紧，但是我女儿的病，还有青秋脸上的伤，还请你好好医治，我定不会亏待你。哼，你冒充圣君，已经给我惹了天大的麻烦，还想让你叫你爷惹？做梦去吧！姑父，我不救我可以，但是你一定要救救晴晴，孩子是无辜的。当然会救晴晴，但是啊，我还是先救你吧。这中州第一大美人，这小脸蛋都被划伤了，都心坎灵啊。姑父，你在干嘛？你躲什么呀？不想让我帮晴晴治病吗？我，我想啊。可是，我父你这么做会不会不太好啊？我可是你的晚辈呀、啊！什么长辈不长辈的？你伯母都去世七八年了，等你这位被圣君处死，不也成寡妇了？
咱们两个刚刚好。雪神医，这是你一个长辈该说的话吗？舒雅和小强还在这儿呢。姐，我越仗你不差嘛。你要是嫁给了他，我们冷血两家也算是亲上加亲了。小强，你知道你在说什么吗？姐。我岳丈把舒雅嫁给我，只要了三千万彩，你可是什么贡献？你要是嫁给他，刚好做你父亲。小强，你什么时候变得这么厚颜无耻了？强也是您是女人，他可是为了你好。等你这中州第一大美女跟了我，你这女儿的病不仅可以治好，你们老家也不也就有靠山了吗？在中州。凭我的艺术，哪个名门世家不得给我几分薄面？你们冷家不仅得罪了冯家，而且还得罪了圣君，你不想找个靠山吗？徐老伯，你敢碰起就试试！你都快死了，还敢嚣张？今天我现在就把你送到张家军。爸爸妈妈，不要难受。谢神医，我求求你救救我女儿，就算救不了她，起码在去张家拿到龙桂草之前，维持她的病情不恶化。我求求你了，求我，空口说说有什么成？你要求我，总要给我点好处吧。金兄，你别求这套老狗，我能够请比他更厉害的神医出山，来为秦姬助阵。我发现你挺会装啊，装圣君。现在又装有人脉，整个中州能比我医书更厉害的，只有我那位师傅六指华佗华佛。可惜他老人家一向神龙见首不见尾，你能请出山？吓！我要是真能够请到呢？请出来，拿什么请？你连自己身上的毒都解不了，空口说说，谁不会？你敢打我，或是怪我？我那毒素都能麻烦一头大象，他居然逼出来了！狗东西，你够了！敢打我爸，你不想要你女儿的命了吗？你女儿有我医术维持，还能活一天时间。如果没有我的医术，最多三个时辰，他就要嗝屁了。怎么样？有本事现在就将六指华多叫，不然的话，你就睁大眼。看你女儿慢慢死。好，红军，立即联系六指花朵，我要让他三分钟之内立刻到他徒弟薛神医这里给我女儿治病。是，大人。孔雀大人，有什么吩咐？圣君有令，三分钟内火速赶到你徒弟薛神医那里。此外，不暴露圣君身份。是。哼，说你胖，你还喘上了，装，继续给我装，我就等你三分钟，我看你怎么收场。高飞，你面对现实吧，青青可是我们的女儿呀、啊。金秋，怎么连你也不信我了？我敢信吗？就算你认识六指华佗。他会凭你的一句话就在三分钟之内赶过来吗？就这一种人装圣，你当初是下到什么地步，找到这么不着调的啊？小强，你怎么敢这样对你姐夫说话？小心，圣君一怒，你人头落地哟、啊！<笑>小强，薛神医，我给你跪下了，我求求你救救我的女儿，只要你愿意救我的女儿，我做什么都行。真做什么都行。冷侄女，其实啊，我第一次登门冷家，我就看上了。不是，从了，够了。我的女人你都敢动，真是找死！你敢动我一下，这整个中州都没有医生能救你的女儿，是吗？师傅，什么风把你给吹来？正好，你赶紧出手，帮我教训这个狂徒。是他闯入我家，叫我。给他那个野种治病了、啊，师傅，畜生，你还知道叫我师傅？师傅，你这是干什么？是这个家伙假冒圣君。
畜生，敢对高先生无礼！高先生，听师傅的口气，难道这高飞真是什么？高先生，我没来晚吧？华神医，赶紧看看我女儿吧。高飞，你真的认识六指华佗？当年我对六指华佗有大恩，我让他来，他不会不来。高飞，我刚刚错怪你了。高先生，我用奇阳针法。稳定住了令爱的生命体征，三天内保他无恙。但是里面的毒素想要清除，还需要张家的轮回草。老范神医费心了，我现在就去张家取回轮回草。畜生，还不跪下！师傅，我实在不知道高先生是您的恩人呐、啊。高先生，这畜生一身医术和家业。都是我留给他的，只要你一句话，我马上废了他。高先生，是我错了，您就当我是个痞子了吧。我呀，一定给您当牛做马。金秋，你说怎么办？本将军，你们冷家跟我们薛家是亲家，小梁，赶紧帮爸说句话呀！姐，我以后还要在薛家待着呢，你就看在我的面子上。原谅我老丈人一次吧，姐。那算一吧。谢谢冷将军，谢谢。金秋还是一如既往的行善。死罪可免，活罪难逃。这道真气留在你的心肺里。如果你敢对我的妻儿有任何心思，让你毁夫颜灭。啊！金秋，我现在即刻去张家取回了灰草，你在这照顾亲戚。我跟你一起去，我是晴晴的妈妈，更是张家大少张丹峰的高中同学，说不定能说上话。金秋，我知道你只是想帮我分担一些。好，你跟我一起去。神医，我老婆脸上的伤，高先生放心。来之前，我特意带来了短续膏，马上就能治好。华神医，谢谢你。<笑>能为冷小姐做事，是老夫的荣幸。花神医，我现在就去张家取回了灰草，青青就拜托您了。高先生，您放心，有我在，您千金绝对不会有任何事。走，青青。清洁工，高飞那狗东西绑起来没有啊？狗东西，你才是狗东西，你们全家都是狗东西。这个姓薛的真是越来越棒。哼，要不是看在他懂点医术的份上，咱们冷家怎么可能和他结亲？给高飞下药的那个人还是咱们主。不能全给了他，去张家。哼！什么事？圣君，白虎将侦查书，黑山龙域里的余孽奇杀道人已潜入中州。什么？高飞，发生什么事了？秦秋，我有个急事要去处理，你先去张家，我稍后就到。早年曾对张家有恩，你只要凭这张血牌去张家拜见张老爷子，他一定会见你，而且一定能拿到轮回草。高飞，仅凭真命还这……最尊重的贵客，我明明已经斩杀了黑山龙域的所有魔头。为何还有了我们去？圣君，根据白虎所查，应该是七杀道人用七杀秘术假死，骗过了圣君。如今七杀道人据调查，已潜入中州，秘密积蓄力量，准备对圣君图谋不轨。如果七杀道人他找上的树果，必让他有来无回，就把他找上的树果身边人，那是防不胜防。如今可有这只老鼠的线索？正是要禀圣君此事，我们查出最近中州张家行迹可疑，张家以圣君之名笼络四方。张家有猫腻。我让青丘拿着我的书信去找张老爷子，岂不是危险？
。哎，万安大哥，你就让我进去吧，我手上有一封密函，要亲自交给张老爷子。密信？哼，今天五六个人都是这么说的，你的借口也太低劣了点了。我们张家请的都是权贵的富豪，一律不准进去。我一定要进去，要不到龙辉草，青青会有生命危险。莫安大哥，我手上真的是密信，只要你们愿意请入张家人，他们一定会明白的。狗屁的张家密函，没有邀请函就滚。慢着，怎么回事？少爷，这个疯女人说她有什么狗屁什么血函，她一定要见老太爷，我一定让她滚。混账！张家喜欢这么装东西的渠道，还妄想拿我们张家贵民走。找死你啊！赶紧滚！对，我手上就是张家血函，二少爷认识，你赶紧带我去见张老太爷。啊，血函呐！啊，美人，跟我走吧。二少爷，你不是领我来见张老太爷的吗？老太爷呢？见老太爷干什么？他都老了，身体不行了，哪有我年轻力壮啊？打我你舒服。二少爷，请你自重，我手上可是持有张家血函的，持有血函的就是张家。什么狗屁血函，听都没听过。冷清秀，只要你跟我来一把，把我伺候舒服了，张家的谁你都可以见到。你，你认识我？东东第一美人嘛，看你第一眼我就认出来了。过来吧，美人。<笑><笑>金九，你没事吧？高飞，你不是跟我说拿着张家血函，张老爷子就会接见我的吗？可是根本没用嘛。呃，现在可能出了点岔子，估计现在没什么用了。那我们现在怎么进去啊？有张家二少在，我们还怕进不去吗？没想到我们坐在最前面，比这管家和柳家呀还靠前呢。那当然，虽然我们不是冷家管家，但好歹是二少爷亲自送我们。当然靠前了，被二少爷塞那一百万，买到了靠前的座位，算是回本了。哼，冷顾北，你脑子是进水了吧？让你坐在前面的，恐怕是。待会儿帮这圣君问罪，你可有个冒充圣君的晦气女婿？王家主说得好，冒充圣君可是死罪。王家主，柳家主，这次两位恐怕都失望。我们早就通知人，将冒充圣君的高飞给绑了，待会儿就献给圣君。到时候圣君一高兴啊，指定赏我们冷家什么好东西嘛。哼<笑>，走着瞧。狗东西，他怎么跟二少爷一起进来了？高先生，老小姐，请坐。狗东西，你你怎么进来的啊？狗东西，你你你怎么进来的？怎么进来？从门口走进来的呗？不可能！薛神医明明明明应该明明什么？薛神医可是个大好人呐，用百年灵芝给我熬的乌鸡汤，我现在神清气爽，可舒服了。薛神医这个废物，明明跟我说要给这个狗东西下毒，怎么让他堂而皇之的跑来了张家？哟，我看您这废物女婿红光满面，身体不错呀。哎，刚才是谁说要抓他来负刑请罪来着？哦。负荆请罪，假的，给这狗东西补身体才是真的呢。屁<笑><笑>！我们离冷家主啊远一点，别沾上了晦气。待会儿圣君一怒啊，冷家就惨了。<笑><笑>二公子，您是不是搞错了呀？您领来的这个人，他就是冒充圣君之人。二少爷，我们早就将这个狗东西逐出家门了，他是死是活，跟我们冷家。绝对没有半毛钱关系啊！圣君要杀，就杀他一个人。冷家主
你是不是搞错了？高先生绝对不可能假冒圣君。二少爷，这高飞假冒圣君可是您亲口认定的。那天你在我们老家，当着大家伙的面说高飞的那块圣君令是假的。哎呦，放肆！你你敢污蔑我？二少爷，您认定过呀？这块圣君令。二少，当时你是不是看错了？哎，我跟二少爷说话，哪轮得到你这个晦气东西插嘴？你、哎，老东西，啊，对高先生尊重一点。啊，这块令牌我好像见过，那是，不是，是真的。不对呀，当年二少对老家方面局的态度有点不对呀。群臣，这世界上令牌只有一块吗？这世上令牌只有一块吗？居然敢质疑高先生！二少爷，高飞给您多少，我给多十枚。这也是五百万，你就别向着他了啊！哎呀，你把我当什么人了啊？谁傻子这么对你？第三巴掌！高先生，这些人都开始忙你了，我实在顶不住了。不行，你把解药给我吧。想要解药啊？拿狼尾草，拿万草。狼尾草，世间含有的绝世神药，价值连城，一般都放在保险箱里，只有我大哥才有资格接近呢。平秋。哟，张大少,少，总算是把您给盼来了。大少，老爷子身体可好？东兄，好久不见。张南风，你还记得我这个高中同学？啊？中州第一美女，我怎么可能不记得？我还记得当初我托你爸给我的表白情书，我可都留着。张南风，你是不是记错了？我没有啊。啊，是我。这种事情。怎么能在大庭广众之下，总总得给我们美女同学面？爸，你当年竟然背着我做出了这种事儿！你这个死丫头，当年就不听我的话。哎，老同学，你这次过来是来找我的吗？对，丹峰，我女儿需要芦荟草，你能卖给我吗？兄弟，你来找我，不是想跟我再续前缘的吗？老同学。你这话什么意思？我已经有老公、孩子了。爸，又是你做的好事儿。金秋，不要不识趣儿，我还是为你好。好啊啊！你们父女俩拿我张家大少耍乐子是吧？大少爷，这哪能呢？女儿啊，你不要不识好歹，大少爷。不比高飞这个晦气东西强百倍。爸，你太自私了！你口口声声说为了我好，其实就是为了你自己的荣华富贵。我跟高飞已经有孩子了，我们一家三口和和美美，你别想拆散我们。你和和美美，我们的小静快死了吧？张大风，我女儿需要芦荟草，我求求你了，你就把这味药子卖给我吧。想要芦荟草，当初那点同学情，远远不够。那、啊、那你想干嘛？现在来求我了啊！<笑>那你就跪下，好好的求。张南风，你你以前不是这样的。我张南风是什么？啊？<笑>我是张家大少，我想要什么我得不到。<笑>偏偏你这个臭女人！非要我拉掉你孩子啊？追你？我自己就不能怂点？张南风，真不虚伪。秦秋是我老婆，你还想追她？做什么春秋大梦？春秋，这就是你男人，你眼光可真差。不知审时度势，在我们张家你还敢大言不惭？你跟着你男人啊，一起滚了，轮回草。想都别想，高飞，你就少说两句，你想害死晴晴吗
。老同学，你别这样，我女儿危在旦夕，需要我挥洒救命，不然的话，我我给你跪下了，我求求你了，戴峰。你求，你不需要求他，我自有办法。大哥，你去把他挥洒，卖给高先生跟他老婆吧，给我个面子。十里桃外的东西，大少爷，刚才进来的时候我就感觉二少爷不对，果然是被人喂的药。哎，大少爷，这这肯定是高飞下的毒，这还跟我们冷家没关系啊？没错，只有高飞这狗东西才做出这种丧心病狂的事儿。嗯妈，你要干什么？张大少啊，你可千万别怪罪我们冷家呀、啊！现在呀、啊，我就要请求伺候您，甚至如果您不嫌我老，我们两个可以一起吗？妈，你怎么能说出这种话？闭嘴！家的那个狗东西冒充圣经，现在又给二少爷下药，你你是想害死我们冷家呀、啊、你？就算冷家要避嫌，就让我随便去伺候别的男人，我是个可以交易的垃圾吗？你父母已经丧心病狂，无可救药了，不需要那么多说请求。确实不用多说，你这个狗东西，不仅假冒圣君，还给二少爷下，就连我的儿子梅星河都怕遭你的毒手，你罪大无疑。梅先生，不要留手。给我活活打死这个狗东西！妈居然敢下毒阴我！我可是堂堂正正往你嘴里塞的药。你你找死！没想着给我杀了去！狗东西，你死定了！梅老先生可是梅清河的父亲，河间八卦掌的高手。高手，在我面前，没人敢自称是高手。这个是梅星河的父亲，打遍江南无敌和梅水生啊，连梅水生都败给这冷家赘婿，这下的功夫可不简单了。废，确实有点蛮力，不过想要借此在我们张家撒野，远远不够格。我只要刘辉草，刘辉草给我，我马上离开。那我要是不给？高飞，自寻死路啊！给我上！啊，高飞，你这个畜生！你既然伤了张家大招，这下子天塌了呀！天塌了呀！天塌了，由我顶着，我怕什么？高飞，你别把事情闹大了。张大夫，交出轮回草，不然你张家大了。老飞，仗着自己的功夫，又敢在我们张家撒，根本不知道张家的恐怖。张家有本圣君必有，谁敢在此撒野？恭迎圣君，这是圣君，你快跪啊！恭迎圣君。圣君，圣君，你一定要给我做主啊！哎，救他！还对我们张家出手，这简直没把你放在眼里！圣君，简直无法无天！都起来吧！谢谢圣君。你假冒圣君，还敢在张家撒野！现在圣君驾临，我看你还怎么嚣张！圣君，这小子虽然是我们以前的女婿，但我们。绝对支持圣君杀了他，不出圣君者，杀无赦，杀无赦。怎么圣君真出现了？这下高飞怎么办？圣君，不要饶了高飞吧，他也是救你心切，你也跟他一般见识。你就是中州第一。这些都是那些臭流氓乱起的绰号。我觉得不是。确实是个大，是否本圣尊刚到中州，缺一个贴身奴婢。只要你肯当我贴身奴婢，好好的，我就放着姓高的。哎呀，灵儿啊，你快打
哪有圣君啊？这能做圣君的是你呀、啊？说你求都求不来的，胡问。太说了，你这样做呀，咱们冷家的眼睛里有光啊，就快打开。圣君是你，那可比嫁给张家还有前途多了。他先生，哎呀，这累累，妈，能做个圣君，那你是前世积德呀。说的好人，他们都盼不来这样的机会呢。就是。圣君，我有一个请求。说。你除了饶了高飞之外，还要把芦荟草给我。如果你愿意答应我的条件，我愿意当你的侍女。<笑>好，哎，我不愿意。你有什么资格说不愿意？圣君能看上你老婆，是你这废物的福气。哎，王家主。如果圣君看上你妈，你是不是还得送妈呢？哎，你你。不过好像你妈年纪有点大了，送给圣君，圣君不一定会要吧？大胆！你竟然调侃圣君！调侃圣君，我是不敢。不过调侃这个冒牌货，我胆子大得很。狗东西，你死定了！天有头，地有主，圣君大人要杀要管。冲着这个姓高的去，只要你杀了他，我女儿啊，你想怎么玩都行。好，好，不对呀、啊，这姓高的武力高强，有一口咬定我是假的，难道他真看出什么来？管他的，你弄死他再说。敢在圣尊面前放肆，你圣尊，死你死！哼，你这三脚猫的功夫，冒充圣君。丢人现眼！哈哈哈！真是热闹，中中这么多世家齐聚一堂啊！董先生，孔雀战尊的叔叔，您怎么来这儿了？圣君嫁给张家，我作为孔雀战尊的叔叔，岂有不来拜见之理？孔雀战尊的叔叔，小小心意，还请笑。孔雀圣尊也时常在我面前提。果然是一个知礼数、识大体的千金。来吧，多谢圣君大人。<笑>圣君大人，你可以打开盒子看看我的心意啊。这是东海产的夜明珠，价值连城啊！这个宝贝我听说过，好像在苏富比拍卖会拍出过上亿的价。好，好，好，懂人得是吧？前途不可限量，要谢谢圣君大人提醒。哎，孔雀战尊真是不幸，竟然有个这么蠢的叔叔。对，臭小子，你冒充圣君，我还没找你算账呢。能打你的狗眼看看，你跪的可是真圣君？哼，当然，我侄女孔雀战尊曾经跟我说过，圣君大人身形伟大，气势凌霄。面前这位大人跟我侄女说的别无二致，空口白话，有眼无珠的家伙。孔雀战尊如果知道他的叔叔是这样一个庸才的话，一定很失望。定，孔雀圣尊岂是你能称呼？我当然可以这么称呼孔雀战尊。前些时候我还跟他见过面，喝过酒呢。呵呵，真是可笑。圣君大人前不久大黑山龙域，我侄女儿孔雀战尊至今呢还在剿灭罪魔一面，岂能来到中州？更不可能跟你见面。喜讯，大喜讯呐、啊！喜讯，大喜讯呐、啊！这新闻上说啊，四大山尊潜入中州，一举剿平十万罪魔余孽，从此四海和平，天下大定啊！这么说，四大山尊现在在中州？这某些人的脸都啪啪打肿了吧？青松，你看看你嫁的是什么玩意儿？丢人现眼！原来现在孔雀战尊在中州啊！孔兄，你可不能放过他啊！他屡次冒充圣君，现在中州上下天怒人怨。这个家伙不但冒充圣君，还用圣君之名吞掉了冯家大半财产，坏事做尽呐！<笑>是不能放过他，吞并掉冯家大半财产，简直丧心病狂。这冯家家产少说上百亿，真是一笔大财。哈哈哈哈听到了吧？哈哈哈哈
宗教上下，包括圣君，都要杀。我顺你了。哎呦！哎，董文德，世人不明，我待孔雀善尊，罚你七天之内无法动弹，还要你忘了攻击我，欺君罔上的罪过。孔雀善尊会亲自处理。你，好你个高配，连孔雀善尊的叔叔你都敢动。哼！现在不光得罪了圣君，连薛战尊现在也要杀我不可。混账，看你怎么！高飞，你别再逞强了。我不在乎你是不是圣君，我在乎你呀、啊。你别再疯下去了，快给圣君磕头道歉吧。金娟，我怎么可能会有事呢？我还要把文贵嫂带回去的。放心，姓高的，你的婆娘已经中我的噬魂大毒。还不乖乖束手就擒！你用毒，就是这样当神君的。对付你这种宵小，无所谓什么手段。哎，圣君英明，对付这种人呀、啊，不用讲究什么手段。你可是星球的爸爸。哼，刚才他妈已经说了，向星球逐出我们冷家。可既然不是我们冷家的人，又和你这个冒充圣君的孽畜在一起，誓不足惜。你可别后悔！噬魂大毒，这可是七杀道人的独门绝技。你是七杀道人的弟子，这家伙怎么能看穿我的来历？嘿，我堂堂圣君，怎么可能是谁家的弟子？高妹，你就是个祸害！冷清秋跟着你，算是倒了大霉了。救你不成，反倒打伤了自己的贱命。真是不了。高飞，是你救了我。有我在，你要我死。我的噬魂大怒，连我师傅竟然都要退让三分。你，你是怎么解的？七杀道人派你来中州敛财，哼，确实是个蠢的主意。呸！我堂堂圣君，一人之下，万人之上，七杀道人怎么配做我的师傅？高飞，你个狗东西！你一而再，再而三的污蔑圣君大人，我已经跟孔雀战尊通过电话，他马上就到。你，我定了。这一巴掌是打你不敬，你，你找死！你还想再尝尝？这个家伙武功高强，不好惹呀！杀人还需要我亲自动手，这那一到，你。你好像很喜欢偷袭，你以为我的手段只有偷袭而已？刚才的粉末有剧毒，处之则死。<笑>很快就要死了，够卑鄙啊！你再喜欢偷袭，你还喜欢用毒呢？只可惜你遇上了我，居然对你无效。只要我有防备。这天下间还没人能伤到你，假冒圣君，罪无可赦。你是自己束手就擒，还是要我亲自动手？真能拿捏！没错，拿捏你，一如反掌。有没有一种可能，这姓高的是真圣君呢？王家军，你给我闭嘴！这姓高的绝不可能是圣君。高飞，你别太嚣张，我们张家还有底牌。西北圣军，张家青龙队已经准备就绪，随时保护圣军。好，二少爷，二少爷，外面来了一队人马，我们一路不住了。二少爷也不行了。什么？哪路人马敢来我张家撒野啊？孔雀战尊到！啊，孔孔雀战尊！哈哈哈，孔雀战尊来了。高飞，你嚣张到底。好，孔雀战尊亲至。真假圣君之谜啊，可以揭晓了。<笑>好神女，你可终于来了！就是这个家伙，凶残无比啊！他抓了圣君，我保护圣君不周，也暗算偷袭，狗胆包天！孔雀战尊已至，你还笑得出来？马上就有你哭的时候。这这，没你这样的叔叔，这两巴掌。一巴掌是打你黑白不分，两巴掌是打你屈原附势、侮辱圣君之名
，好了，孙女儿，我也是为了你好。你为圣君做事，我能不为圣君出头？董仁德，这种招摇撞骗的狗东西，会是圣君吗？招摇撞骗？没错，此人就是七杀道人的手下，顶着圣君之名，在各地招摇撞骗，高价售卖毒丹。为七杀道人敛财，没想到这次跑到苏州来了。靠！身份被这孔雀战金识破了。什么？他是假冒的圣君，还是什么七杀道人的手下？不会吧？我们张家竟然请了个假圣君过来，这下可完了！孔雀大人，您是不是搞错了？他的手段我见过，神乎其神的，他怎么可能不是圣君？黄双鬼，看来你的骗术确实了得。从七杀道人那学的两三招，蒙了不少人吧？哈哈哈哈哈！谈谈，不装了。没错，我就是七杀道人的大徒弟黄山鬼。什么？这这家伙是假的？我可是花了三个亿在他手里买的大药啊！七杀大人，我也是有头两日，居然买个假货，我花了十个亿啊！几位家主，我们家才是最惨的，竟然花了几百亿呀、啊！哟，不对呀、啊，我爷爷可是见过圣君的人，怎么可能认错呢？<笑>张家老头怕死，被我用毒丹控制，只能帮我圆谎。那老头已经服下了我的毒丹，现在他早已经一命呜呼了。二少爷，二少爷，老太爷打电话啊！爷爷。孔雀战尊，成王败寇，我认命。这里有一百亿，还有一根轮回，我买我的命。仅凭这些东西，你以为能买你的命？我说过，假冒甚巨，罪无可赦。我在跟孔雀战尊说话，你给我闭嘴你还没招出你师傅七杀道人的下落，还走得了？师傅心狠手辣，如果说出他的下落，我就死定了。你以为你不说，七杀道人能放过你吗？从来不需要失败的属性。谁？这世界上还有人这么了解我呀？<笑>这是七杀道人的手段。青丘，我先去找孔雀战尊，龙辉草在他的手上。战尊会把龙辉草给你吗？我一定会把龙辉草拿回来救青青，你一定要等我。属下办事不力，追究了。这不怪你，七杀道人逃跑的功夫，我追起来的费劲。不过只要他还在中州，迟早要露出他的老鼠尾巴。大人，我查到一个消息。七杀道人正在大举敛财，听说他要花高价邀请东瀛第一杀手柳生求敌来对付大人。柳生求敌，这东瀛浪客视财如命，不过要有请他出山，恐怕两三百年。七杀道人肯定会暗中盯着中州这件事情，这些黑妖他可不能放过。那大人，我们要不要将七杀道人的事通知中州那些世家？不用了，七杀道人行事谨慎，如果一旦泄露他的行踪，恐怕以后找他就难了。我准备成立一个财团，找个傀儡做代理人，到时候引七杀道人入局。圣君大人，刚才的事儿我我重受为虐，罪不可赦。财团的傀儡，我愿意去做，将功赎罪。不行，孔雀，他毕竟是有出身，在中州他还有这么多的人脉，三教九流基本上他都认识。这个财团傀儡的角色，他比较深。多谢圣君大人，洪文德赴汤蹈火，在此。孔雀，给我轮回草，我去救你。大人，还查到一个小道消息，据说洪家那家收到了几十亿的秘密资金，恢复了元气，他们好像跟上了龙虎。秘密资金，估计又是七杀这老鬼在搞事吧。好女婿，你把这轮回草拿回来了？你们把秦青接回来的？这是自己家的事儿吧？再说了，我跟薛神医什么关系啊？他不得给我带面子？嘿嘿，废话少说，这轮回草先去救秦青，快，快去！放心，我
我一定要薛神医尽心尽力。<笑>不过，我听说薛神医身上有一道真气，你看能不能看在我的面子上，把我女儿救了，我自然会给她钱。好，好。<笑>小飞啊，晴晴没事了，没事了啊。晴<笑>晴，晴晴没事了。嗯、哎呀，小飞呀、啊，我就说嘛，咱们的外孙女啊，那是吉人自有高相啊，肯定会福星化吉的啊。以后呀、啊，你们一家三口交回咱家住啊，楼上的最大的主卧就留给你们啊。做你们的女婿，那我可担当不起。小飞，你怎么跟妈说话呢？之前妈做事是有点过，但那也是逼不得已啊。哎呦，你还能跟妈记仇？就是，你是我老家的女婿。那你就得住在我冷家呀，要不然别人笑话。<笑>对呀，而且小飞呀、啊，跟武功盖世，跟咱们住在一起。喂<咳>，小强，爸妈，完了完了，我们家的股票大跌，从十块跌到一毛钱了。什么？<笑>我这。造的是什么孽呀？这冷家股票大跌，这银行也来催债，这一堆乱七八糟的事，怎么都赶一块儿来了？这资金链断，他们冷家呀，怕是要破产了呀！哎、小飞呀、啊，你看看能不能想什么办法补救一下呀？现在叫我好女婿了，我记得今天早上的时候还一口一口割狗东西呢。哎，那个好女婿啊。今天早晨这事儿吧，是我和你妈做的不对，我这儿啊，哎，给你道歉了啊。高飞，你有办法的话，就帮帮爸妈吧。肯定是我们家干的，很显然冷家是被人盯上了，而且银行不可能无缘无故的中断资金的，冷家的股票啊，一定是受到了恶意狙击，现在只能找别人帮忙补足资金了。找人求救？哎，当家的，咱只能找咱们冷家本家了呀。虽然大哥跟你一直都不和，但老太君是心疼你的呀。事到如今呐、啊，也只能这样了，大不了我我就给大哥低个头。不管怎么样，我冷家的鸡呀、啊，绝对不能丢。嗯，这样吧，我跟你继续。岳父家产才几十亿，七杀道人未必会看得上，恐怕他是想钓大鱼啊。孙尚，您果然是个王八。现在冷家的股票已经跌到了一毛，银行方面也断了他们家的资金来源。冷家和他那个妖孙勾结，他们是一丘之貉，唯恐迫不及待的想看到冷顾北那老匹夫哀嚎的样子了。<笑>冷顾北只是冷家分支，老菜而已。我让你们盯上的是冷家本家。先生，让你办的事儿如何？通过您的运作。两家本家将视我为未来女婿。好，事成之后，你们冯家将会成为中州第一世家。到时候我让那个姓高的发批抽骨。今天什么日子啊？俺家来了这么多人。王家主、柳家主也在，他们呀可是无利不起早的主。一有五哎，王家主啊，今天什么日子呀？这么多世家子弟，竟然都来我们冷家本家了。你身为冷家人，今天什么日子啊？你都不知道？看冷家主的意思，不会连烟水函都没有吧？这位家主，<笑>怎么阴阳怪气儿的？我虽然没有邀请函，但我也是冷家人。<笑>我回冷家要个狗屁邀请。还是冷兄说话硬，那今天我就擦亮这双眼，看你怎么进去喽。这帮狗东西，还真以为我进冷家要什么邀请函？是啊，虽然我们不是冷家本家，但起码我们也叫冷啊。冷二爷，请留步。刘三二，你给我让，我有要事要找大哥老太君商量。冷二爷，邢思已进本家，小的自然不敢拦。可是今天大老爷在拜会董老爷，大老爷有交代，没有邀请函，绝对进不去。那你倒是给我拿几张邀请函出来呀、啊！冷二爷
这个事呢，小的我做不了主啊。刘三儿，刘三儿，这条老家的看门狗，你敢刁难我？二姨，就算你宰了小的，小的也不敢给你。这次的邀请函名额有限，只有身家超过五十亿的豪客才能拿到。混账人世的东西，刘三儿，用你的狗脑子想一想。我们冷家二房身家能没有那五十亿？哼！可是我听大老爷说，你们二房的股票跌得一文不值，银行资金链断裂，快要破产了。你们能拿出五十亿吗？哎呦，哼！看我的猪脑袋！你目前二爷的这个身家，只有天地银行的五十亿才能拿得出来的吧？刘三儿。你这条看门狗，<笑>你敢羞辱我？<笑>真是不知所谓啊、哎！以后啊，离冷家这几个晦气东西远一点。眼看着起高楼，眼看着宴宾客，眼看着楼塌喽！<笑>你们，<笑>你们几个，懂仁德，懂老爷，让他出来见我。哎，小飞呀、啊，听我说话，懂仁德呀，是孔雀战尊的叔叔。听说他最近呢、啊。又联系上了京城第一豪门，弄来了几百亿资金过来。哎，咱惹不起他。这家伙怎么是个惹事儿精啊？就算他再能打，那也弄不过孔雀战尊呢。哟，这不是二爷家的废物赘婿吗？你呀，好好管管他贱嘴吧。懂人的懂老爷，可不是他这样随便叫的哦。二爷，别说我不给你面子，今天。死这小子早死！啊，刘三啊，高佩的脾气确实大了，不过看在我的面子上，这事过了吧。二爷是你的面子大，可是我们大老爷的面子大，打狗也得看主人。我可是我们大老爷的狗，高佩打我，那就是打大老爷的脸。既然他不给大老爷面子，我何必给他面子？啊，狗就是狗，你要什么面子？当家的，你刚才把高飞带来呀，他净给咱们惹事儿。现在大黄一家呀，肯定在等着看咱们笑话呢。真出了事儿，别管他。既然你不叫董仁德出来，那我来叫。喂，老总啊，出来一下，门口有几条狗在等。哈哈，二姨，这就是你家的女婿啊。前段时间冒充圣君，圣君大人有大量，没跟他计较。现在倒好，又装作跟董老爷很熟。不过呢，董老爷可没这么好的脾气。我看你怎么死！郭队长，速速禀报，二爷家的女婿，喊董老爷出来见他。这人呐，不作不死。我看你今天怎么死！高飞，你这个大事儿了！黑衣卫队是冷家本家最强战力。哎呀，你呀、啊、你呀、啊，胸心怎么这么强呢？这董老爷也是你能随便乱叫的，这下子可给我们惹大麻烦了。哈哈哈哈吴队长的黑衣卫队都出来了，就是这小子，羞辱董老爷，给我收拾他！呸，高飞呀、啊，我让你不要惹事，你偏要惹事，这回我也管不了你了，你自求多福吧。胡队长，你干嘛？你搞错对象了，这个姓高的，怎么会弄错？打的就是这个狗东西。胡队长，给我狠狠的打，别留情。是，高先生，没让这条狗影响您的心情。不会，一条狗而已。二、啊、二、啊，高先生，你大人有大量，这方面别打了，恕我恕我有眼无珠。他高飞连整天都惹不起，你敢惹？你不要命了！高飞到底是什么人呢、啊？高先生战力非凡，是连恐惧战尊都要招揽的人才，又岂是刘三儿那条狗可以侮辱的？高飞是孔雀战尊看中的人，怪不得。嘿嘿嘿嘿，哎呀，贤婿呀，刚才都弄坏了，是孔雀战尊都看。这以后前途无量，前途无量啊！哎、好女婿，你有这种好事儿，怎么不早点跟妈说呀？刚才呀，可把妈给吓坏了。是，我也是刚从老董口里才得知。高先生，冷老太君和冷卫军在里面，我给您介绍介绍。好。
这个高飞一口一个老董，完全是一副上位者的姿态啊！偏偏这个董仁德还对他毕恭毕敬。这当家的，我怕这孔雀圣宗对高飞的重视没那么简单吧？这孔雀圣宗年轻貌美，难道是？这样更好，有啊，孔雀战尊做大。咱们女儿做小，以后就是一家人。<笑>太好了，我们冷家二房就要飞黄腾达了。<笑><笑>妈，刚才在外面，有人拍了刘三那条狗，羞辱我可没想。怎么说我也是冷家人，那让王家主那些外人都看了笑话了。阿弟，别拐弯抹角了。刘三就是我派出去的，我我可没针对你，完全是你自己废物。妈，你看大哥他当着你的面说，你本来就是个废物。妈，这次董老爷肯别合作，带了几百亿资产投资公司，要想入股，身价五十亿起步，你现在濒临破产，根本就没有资格入内。妈。幸亏你有个有出息的女婿，才有资格进来。对呀，老太君，我们女婿啊，深得孔雀战争重视，以后我们冷家不想靠他了。<笑>好，好，好。奶奶，你太轻率了，区区一个孔雀战争看上的男宠，值得你这么重视吗？董老爷，我这侍女啊，喜欢胡言乱语，您见谅。奶奶，如斌说的是事实嘛？据我所知啊，这姓高的也就能打点别的一无是处了。哟，这不是我铁生侄子吗？你冯家都破产了，还来这里装大尾巴了？切，老二，冯家现在可是得到了大人物的青睐，获得了几百亿的注资。早就东山再起了，我们大房早就把铁生当成了未来女婿。你说话最好注意点。冷卫军，那是不是我说话也要注意点？孔雀战尊是不是说话也要注意点呢？懂了，呃，我可没针对你啊。<笑>爸，董先生背后站的是孔雀战尊，我们背后这位也不简单。好，孙女婿，这是无忌神医最新炼出来的丹药吗？白太君，这是长寿丹药。一颗下去能长寿半年，长寿丹，无极神医，那不就是传说中的无上医圣？好，孙女婿有心了，跟我向无极神医问好。无极神医五年前就已经仙逝了。哎呀，好女婿，你就别乱说话了。这孔雀战尊啊，在无极神医面前也要小心几分。我们合作的事，老太君考虑的怎么样了？奶奶，真是巧了，无极神也想跟冷家合作，他用了十年的时间，炼制出了一葫芦的无极圣丹，每一颗都有肉白骨，活死人的功效。无极神医就想用这一葫芦的神丹来作为本钱，跟冷家合作。铁生，这可是真的，如果真是无极神丹，一颗价值三个亿呀、啊，延年益寿的灵丹妙药。不知道多少富豪会趋之若鹜啊！老太君，合作的事可是我先跟您谈。哼，这生命上的事哪有什么先来后到啊？靠的是手段。这妈，这要真合作的话，是不是也要考虑一下自己？我在银行的资金链断裂，现在需要十个亿救命啊！石老大，然而的困境你也知道，你觉得该怎么办？妈。我知道你想帮老二，可是我们帮他，他也得有被帮的资格。这些年，我们帮他多少回了？<笑>三天后就是老太君的寿辰了，这种欢喜的日子，这晦气的事咱就别提了。老太君，我已经早就广发请帖了，三天后啊，给您举办一场轰轰烈烈的寿宴。不愧是冯家的人，大门大户出来的子弟，真是孝顺呐、啊。巧了不是，老太君，刚好我也想跟你办一场寿宴，而且要大肆操办，弄一场世纪寿宴
，高飞，你非要跟我作对是吧？你别不自量力啊！就凭你那个破产的岳父，还想办寿宴，你就是个小丑。我看到时候你能请来什么客人？别到时候搞一些演员过来，我奶奶可丢不死这个人。<笑>都别吵了，你们不用分别办寿宴了。大叔啊，谁家认得我去谁家。好。岂有此理！岂有此理！看我们冷家二房没钱了，大方就这样踩我们，这老太君也偏心。哎，小飞啊，我们冷家二房的人脉啊，这一直不如大方。现在再加上这冯家，这一起给老太君办寿宴，这会有什么人来呀？是啊，小飞，到时候可别让那些外人看了笑话了。还有啊，咱们酒店方面。档次也不能太低，方方面面呀，需要不少钱呢。爸妈，这次呢，尽管你们把能叫上的人全部都叫来，剩下的事我来安排。这次的寿宴，关乎老太君是否能够支持我们冷家二房。是是是，爸能帮忙的地方，一定尽全力帮忙。最起码贵宾方面，哎，薛神医就没得跑。这冷家简直就是一群贪婪的小丑，我略是小计，他们还真以为我在追求能入骨。现在整个冷家上下都在撮合我们，拿下冷家财产很简单。你知道后，你们冯家能不能崛起，就看这一次了。尊上，请放心，我还要借此机会狠狠地报复高飞以及冷清秋这对狗男女。对了，尊上，还想请您以无忌神医的名义。邀请整个中州的盛世豪门，我倒要看看这个高飞能请来什么臭鱼烂虾。没问题。圣君已经查清了冯家最近的资金动向，所有的秘密资金来源于海外，秘密账户正是七杀大王的私人账户。这老鬼终于露头了，他敢假冒无忌神医，我有点不顺。圣君，冯家和他背后那只大老鼠，就是要吃下冷家这块。我们可不能让他如愿呐！所以这次冷老太君的寿宴，一定要彻底打压冯家的气势，让冷家看到冯家的华而不实，这样一定不会跟他们合作。圣君已经查明了冯铁生定下了中州最豪华的酒店——帝豪酒店贵宾厅，那家酒店是我们在京城总店的分店。那好，去安排一下。是。那这些日子辛苦你了。能为圣君效劳，是孝人的荣幸啊！小飞，这可是中州最好的酒店，最贵的贵宾厅。听说这家酒店的老板呀非常神秘，想要订到贵宾厅呢，还要托人找关系呢。嘿，你是怎么订到的？怎么订的？咱们家小飞有本事呗，说不定就是孔雀战尊的一个面子。你这次不会跟前两次一样丢人的吧？这次可是给我奶奶出手，你可千万别给我捅娄子了。金娇，别以为我没听见啊！你对高飞的印象不能别停留在过去呀、啊。现在我这女婿啊，可是有大本事的人。金娇，放心，这次我一定会给老太君一个世纪寿宴，待会儿八方豪杰都会来给老太君贺寿。<笑>小飞呀、啊，今天只要能养老家大房一头。老太太这心里一高兴啊，肯定能救咱们家呀！这样，我现在就去给她打电话，让她马上过来啊！嘿，听说铁生把整个酒店都包下来了，有心了啊！老太君，一点小意思。奶奶，帝<笑>豪大酒店背后老板的背景都很深的，连我们冷家想要订贵宾厅都要先预约。现在铁生将整个帝豪酒店都包了下来。我二叔那边输定了。妈，你在哪儿呢？小飞定下了帝豪酒店贵宾厅。哎，我玩了去。在哪儿呢？你们一家人怎么来啊？哎，如冰侄女啊，这个包间可是我家高飞特意给老太君订的，我们怎么不能来啊？<笑>高飞，你继续装。我们家铁生可是跟爹好总经理是朋友，他将整个爹好酒店都包了下来，你拿头去定啊！先生
下你的蛋糕。等一下，服务员，订蛋糕的真的是高先生啊！晦<笑>气！我告诉你，这包间可是我为了老公订的，他姓冯，马上给我改了。高先生，无所谓，今天是老太君的寿宴，不能扫了老太君的兴致。高飞，你要点脸好吧？<笑>青秋姐，你到底嫁了个什么人啊？为了这点可怜的虚荣心，要装到什么时候啊？这个地方可是我们铁生定的，你们啊，要做也不是不可以。不过拜托你们一家子给我坐到角落里去。待会啊，我们这儿可是宾朋满座，别碍眼事。要走也是你们走啊！今天我也同样宴请了八方好客，一会儿他们就到。高飞，你别太过分了，不像话，又叫谁定的？给我说清楚。高飞。你还想装到什么时候啊？我已经跟总经理打过电话了，待会儿他过来呀、啊，我看看你这脸肿不肿。<笑>那我就等着。王家家主到，送唐朝贵妃与差之。给咱们老太君祝寿了。王家主有心了。我听声音在电话中邀约，王某岂有不来之理啊？<笑>铁生，这点小事情还惊动了无极神医，你这孩子！<笑>老太君，您德高望重啊，应该的。接到了无极神医的亲自邀请，冯铁生这个小子面子够大的呀，就不知道小飞这边孔雀战尊会不会出力呀、啊？当家的，哼，这点小事儿你有什么可担心的呀？高飞可是说过呀，要给老太君办个世纪寿宴，这孔雀战尊的面子可不比那无极神医差呀！<笑>一家子小丑，等入兵，我是你二叔，这么跟我说话，没大没小。老二，我还没死呢，如果要需要你来教训。副院老总，礼物到。祝奶奶福如东海，寿比南山。宝贝，乖，妈，这都是人家富阳老总看我的面子上送来的，当然这也是无敌生意的意思。我们家大方可真厉害啊，请的都是中州世家的大豪门，个个都是身家上百亿的大老板啊。这还不算，明显无敌生意十分看重冯铁生，居然亲自给这豪门打电话。小飞呀、啊，你说的那些豪客怎么还不来呀、啊？我看大方那边啊。来了不少的豪客啊！这我看了一下，不少都是中州的豪门呐、啊。照这样下去，这情况不妙啊！对呀，小飞呀、啊，妈刚才呀、啊、可是把话放出去了。这孔雀战尊如此器重你，应该请一些贵宾来吧？爸妈，我今天请的宾客一个个贵不可言，应该一会儿就到了。那就好，那就好。谢谢你哦，轻点儿。亲家在中州啊，身份可不比那些豪门差，赶快请回来呀、啊！亲家哥，等你好久了。这一国拜见冷老太君，祝冷老太君寿比南山，这一点点薄礼，不成便宜。这样的缅甸玉啊，起码要上百万呢、啊。薛神医，费心了，老二家有你的亲家，真是有福气啊。老大君啊，呃，我这次呀是无极神医亲自叫过来的，算是大方那边的宾客。薛卫国，你可是我亲家呀！薛卫国，没想到你是这种人。这无极神医算什么？我们家高飞可是孔雀战尊的。孔雀战尊的男宠是吧？哈哈哈哈哈！现在整个中州都知道了。老二家的，别给我丢人现眼，要不然给我滚出去！中州远洋集团李总来到。什么？远洋集团李总？那可是富豪榜里的人物啊！身家千亿的超级富豪，居然从千里之外赶过来。集团华丽集团魏总到。大喜，青铜的魏总，这可是在国内多头条。整个中州都要颤三颤的大军，上次我想花一千万跟他吃个饭，都没办成。没想到亲自为这冷老太君出手
你什么时候认识那个远洋集团的李总，还有那个魏总啊？这种大人物，我只有在电视上才见过呢。嗯，我不认识李总啊。上次我们冯家找他办业务，他都没理我。啊。对了，一定是无极神医，有无极神医的人脉，再加上呢一手通天，很多贵客都在求他。魏总、李总肯定是他请来的。那位神秘的尊上，真是手眼通天啊。对你一定是这样的，无极神医可真有面子，难宠就是难宠，哪能跟我们家铁生比啊？是吗？简直不自量力。哎呀，小飞呀、啊，你之前吹的那么多的牛，关键时刻你不顶事儿啊？这孔雀战争到底有没有请人来呀、啊？对呀、啊，小飞，你看冷家大房那边来的全都是豪门贵宾，咱们这一桌连个宾客都没有。你让妈这张脸往哪搁呀？妈，你别怪高飞呀、啊，大房请的这些宾客可是无极神医亲自打的电话。妈，别着急，再等等，我请的宾客马上就到了。<笑>姓高的，你还等什么人呢？整个中州的世家豪门都被我请过来了，像魏总、李总这种更是贵不可言。你请来的人能跟他们比吗？京城郑少东。<笑>好家伙，郑少，这可是京城第一号人物啊！这难道又是无极神医请来的？无论如何，啊，这冷家这次啊，可是要一飞冲天喽！低<笑>调，低调。<笑>这这恐怕又是无极神医的人脉吧？我何德何能，居然让郑少亲自登门？小芳。我感谢你啊，郑少何等人物，怎么尊上连他都能请过来？尊上真是神通广大，老公你可真厉害。<笑>高先生，我来晚。小郑，今天我没有通知你说我们家老太君的寿宴，你怎么来了？您让孔雀订这家酒店的时候，我接到通知我就来了。那你有心了。郑少，你是高飞请来的？哎。我怎么担得起高先生的人情？我是不请自来的。郑少如此人物，居然请都没请，自己来参加我的寿辰。今天我为高先生订的蛋糕，怎么姓冯啊？谁是冯铁生？冯先生，哪个不长眼的在我们贵宾厅造势？何经理，您来的正好，就是这货，说这贵宾厅是他定下来的。先生，你私自闯入我们帝豪酒店的贵宾厅，看在老太君寿辰的份上，你现在给我滚出去，我可以不和你计较。不对吧，小裴，你不是说这个贵宾厅被你包下来了吗？这，这个包间确实是我定的，真是笑话！你包下了贵宾厅，我怎么不知道？作为帝豪酒店的总经理，我可是把整个酒店都包给了冯先生，有你什么事儿？高飞，听见没有？赶紧滚啊！我就说高飞这家伙靠不住吧。该走的人是你，还有你，你你你你是？你们看清楚，我是帝豪酒店总部的郑彤。我答应过高先生，现在整个帝豪酒店都是他的，你被开除了。郑郑郑少，我郑少，滚！好好好，老太君，刚才搞错了，我们啊都是冲着高先生面子来的，一时没注意。哎呦，对，那个齐白石的瞎戏图啊，也算高先生名下吧。哎哎，是啊是啊，我本来就是冷不美的亲家，我就应该坐这儿。哎哎，那行行，就冷家二房那家吧。哎呀，我真是个贱骨头，刚才你说怎么就坐那边去了呢？我这不是。亲家吗？哎呦，这不是好亲家吗？你怎么舍得过来了？啊？我刚才不是一时糊涂吗？呃，亲家公，您可别和我这小人计较，咱们是亲家吧？哪段骨头还连着筋啊？哎呀，怎么，好经理都滚了，怎么还不滚啊？铁生，我脸都给你丢光了。你们别高兴得太早！哎哎
妈，我我出去看看怎么回事。老二啊，这一年呢，你做什么事情我真没瞧得上，但是学女婿这一块啊，真做得很好。哎呀妈，我没什么，主要是请求也老啊。高<笑>飞，今天的事儿要多谢你吗？进去，我这是我应该做。老二啊，学友看不上你经商的能力，但你有高飞这个好女婿，老二啊，我对你有信心。明天我叫老总管给你公司注资三十个亿。哎呦妈呀！你可真是我的亲妈呀！这下我在中师傅的公司有救了呀！妈呀！高飞呀，待会向孔子战争问好。我们中总冷家决定跟董老爷子合作，我决定投入两百个亿，买董老爷子百分之三十的股份。老太君，你的决定很明智啊。这下子，大房跟冯家要输的裤衩子都没了。<笑>妈，怎么了？五七十一发来消息，三天后，在冯家举办神丹拍卖大会。冯家。耗费心血不止这么久，竟让冷家这头肥羊逃脱了。尊生，当时高飞那个出手，要不是他在从中破坏，打压我们的声势，冷家、本家绝对不会舍弃我们跟众人的合作。尊生，这个高飞三番五次的跟我们作对，我看要不要先把他给除了掉啊？随便打草惊蛇。我的目的是将中州富豪一网打尽，先将神丹拍卖大会准备好，你们负责将请帖送到中州身价过十亿的豪门手中。那冷家要不要送？冷家不用，这个姓高的有点古怪呀、啊。他不会是真圣君吧？不可能，圣君从来不以真面目示人。而且圣君何等身份，怎么会成为冷家的赘婿？你们下去，先布置好三天后的神丹拍卖大会。是是。这个姓高的确实有点古怪，我要暗中观察一下。圣君，西沙道人在冷家错骂，看来是要公司票钱亲自下手。神丹拍卖大会是要将中州所有的富豪一网打尽，能逼得七杀道人亲自下场，我也没说啊。圣君，有人在窥伺，看来是我多想了。光天化日之下就搂抱在一起，狗男女。走了。圣君，那人是谁？阿成是七杀道人，这魔头行事谨慎，看来是对我起了疑心。孔雀，你赶紧去安排人手，我们可以收网了。是。无极神医亲自广发请帖，唯独没有咱们冷家，实在是可恶。当家的，我听小强说了。是冯铁生啊，对高飞有点不满，所以才没给咱们家。就连这薛神医啊，都拿着一张请帖。我们在中州啊，都成了笑话了。我的那些朋友啊，都会去参加神丹拍卖大会。要是让人家知道咱们家没有请帖，那不得让人笑掉大牙？小飞，我们跟冯家无冤无仇，只有你跟他们呀，有一点小过节。要不你先去道个歉先。高飞为我们家付出那么多，上次更是在深夜上为你们赚足了面子，将冯家得罪死了。你怎么能将所有的过错都推在他头上呢？请求，老太君生日宴，高飞不过订了个酒店而已。老太君给我的几十亿，那也是看在我的面子上。你真以为这个高飞？爸，你这是过河拆桥。怎么说话呢？什么叫过河拆桥啊？
你还真以为高飞给咱们家做了多大贡献呢？爸，这神坛拍卖大会，我劝你们最好不要去。据我所知，无忌神医几年前就去世了。你这个消息要是传出去，那都得让人笑掉大牙。那无忌神医炼制的药丹是可以起死回生、益寿延年五十年呀、啊！真有这样的功效？当然了，所以呀、啊，一定要去。我听说这个神丹呀。卖到国外，一颗可以卖几十亿、上百亿呢。那些濒死的富豪啊，愿意用一生的财富来换呢。那这要是去了，岂不是发财了？高飞，你今天无论如何都要去冯家磕头谢罪。爸，你疯了？我没疯。神丹拍卖大会是我们冷家再次崛起的好机会，我绝对不能放过。绝杀！喂，爸妈，神丹拍卖大会的请帖有着落了。什么？太好了！冯<笑>兄，没想到你跟我们家小强的关系这么好，还亲自打电话过来啊！别给我套近乎，我现在只有一个问题：我手上的神丹大会的请帖，你们到底想不想要啊？冷少。简直是在开玩笑！现在中州谁不想要这包子？那你们知不知道，为什么整个中州的市场都有个情节，而偏偏你们冷家没有？无忌神医的意思，你们应该都懂了。啊？你是说这是无忌神医的意思啊？废话！难道是我从中作梗，不给你们这请帖吗？我哪有这本事？我们冷将可没得罪无忌神医啊！妖怪，妖怪，高飞那狗东西，就是。上次无忌神医授意我跟本家冷家合作，是高飞这个狗东西破坏的。无忌神医很生气。冯少，这你看，你跟我们家小强关系这么好，还让我们亲自过来，想必是有什么补救的办法，是吗？我手上的药丸。给我放了高飞的水杯。高飞，你以为尊上不让我动你，我就放过你啊？这次新仇旧恨一起报。金九，明天的神坛拍卖大会，你一定不能让爸爸去，我怕在拍卖大会现场会有场腥风血雨。小飞啊，我跟你爸呀，都听你的。这几天呀、啊，你辛苦了啊！这人参汤是妈特意给你包的，趁热喝啊！我丈母娘什么时候肚子这么好？不，这参汤。高飞，你怎么了？妈好像不对劲，怎么我昏昏沉沉的想睡觉？妈，你在参汤里加了东西。当然了。他是无极神医要对付的人，高飞这个狗东西，哼，绝对不能挡了我们冷家的财路。只要把他交给无极神医，那无极神医定会对我们冷家高看一眼，我们定能摊上无极神医这棵大树。跟他说这些干什么？冯少还在外边等着呢，先把他交给冯少，先拿到了神丹拍卖大会的请帖再说。爸，你不能这样做！滚开！冷清秋，我告诉你，我们冷家二房一定要崛起，我一定要将冷家大房狠狠的踩在脚下。女儿，你别死心眼儿啊！我们如果不交出高飞，那我们都要没命了。这无极神医已经让冯少递了话了，他要对付高飞啊。请求我没事，只是需要时间将药物逼出去。对，高飞武力非凡，就算有药物进入他体内，恐怕他也有办法解决。爸妈，你们这是玩火自焚，可千万别后悔。女儿，你想通了？当家的，赶紧把这个晦气东西送到冯家去。好，冷顾飞。
，这人已经给你送过来了，这请柬是不是黑名啊？<笑>这是什么意思？老顾北，这中州以后就是我冯家的天下了，你就不考虑考虑将女儿嫁到我冯家来？青秋啊，你要嫁给冯少，这冯家背后站的可是无极神医，他可是一棵参天大树啊！我现在不能轻举妄动，要给高飞逼出药力，创造出时间。我要考虑一天。另外，冯铁生，你不许将高飞交给无极神医。还像我们那个狗东西是吧？蠢女人！冯铁生，你不答应我的话，我就是死，我也不会嫁给你的。冷清秋，你已经进了我冯家，还想逃得脱我的手掌心？你给我过来一下！冯少啊，从今以后咱们就是一家人了。有什么事啊，您吩咐我啊。找个机会，把这个给我放在里边儿。这，冯少啊，我女儿不是说过两天就嫁给你了，你不用这么急吧？冯少，你这是干什么？我就要告诉你，你就是我们冯家的一条狗。中州，我们冯家就是无极神医的女人。你们冷家想在中州立足，现实。好，把你的女儿就是了。你女儿聪明多了，我答应你女儿的条件，你是想混的。像她这种昙花白流啊，你我就是女儿。反而不是孩子，你就按照我吩咐去做。过一会儿，无极神医就会要掉高飞的狗命。在这之前，我要跟你的女儿好。过河，怎么了吧？请求，万对不起你呀！房顶上那个畜生，压根就没想和你结婚。他就是想给你，给你，当家的，这冯家明显没有诚意啊！那我们现在怎么办呀？事到如今呢，也没别的办法了。我知道冯家的后门在哪里，告诉一阳，这个畜生是带不上了。咱们一家三口啊，一家三口，现在去走后门跑。不行，不能走。天儿。你怎么还放不下高飞这个累赘呀、啊？妈，就你这一个女儿啊！你要是不走的话，那冯家明显没安好心呐、啊！你不知道高飞什么时候能够醒过来。女儿呀，冯铁生那个出生马上就要到了呀！高飞，你怎么样了、啊？我本来需要一天的时间就能好起来，然后现在情况紧急。如果你配合我的话，我马上就能醒过来。我，我要怎么配合？你是好人，我下的那条鱼，你最近散的之分，我如果要求好的话，我就能缓解各种和这条最近游戏。啊！杨国伟，怎么还没准备好？杨国伟，怎么还没准备好？杨无北，牧师，你个死丫头，让你走你不走，你非要跟着高飞这个累赘，现在冯家都找上门来了。哎呦，老公，你快想想办法呀！我算是看明白了，这冯家没没安好心呢，不能将女儿交给他呀。来不及了，恐怕不是害羞的时候，只能够跟高飞这家伙。爸妈，来不及解释了，你们先出去。总之，我死也不会被那个冯铁生玷污的。女儿，你这是要做什么呀？哎呀，女儿这是临死前要跟高飞温存呢。我真没想到他们感情这么深呢。好，女儿，没娘的就为你豁出去了。王家的，你想想办法呀。啊，我们怎么做呀？要不就听女儿的。好，咱们两个。
现在就出去挡住那个姓冯的，走！哎，冯少，我女儿她害羞，她还在化妆，你再等几分钟啊，几分钟。高飞，你你要我怎么做？当当然是你脱光了衣服，让我坐上了自己的轮椅。赵刘华。冷古北，我怎么听见星星在里边叫？他真的在化妆吗？行行行。都十几分钟了，来杀我！好啊，你宁可给高飞这个废物，也不跟我睡是吧？看我怎么收拾你们俩！就凭你们这帮歪瓜裂枣，想中我的女人？不对，你不是中了七日迷幻伞吗？你怎么苏醒的这么快？需要向你解释吗？这家伙力气怎么这么大？别过来！别过来！王飞，这里不是你放肆的地方。姓高的，你别忘了。这里可是我们的风家，那又怎么样？你敢对秦秋同盟会？就算这里是龙潭虎穴，我也要你死！哼，也不怕风大散了舌头，睁大你的狗眼，好好看看，这是谁来了？这是无极深意的首通笑三杀。一身本事深不可测，哼，狗东西，赶快爬过来送死！待会儿把你的腿打断，就当着你的面，我和我儿子一起玩你的老婆。<笑>小三杀，又一个龙玉与你。你这样看着我，就不怕我挖出你的眼睛？放肆！你竟然敢对无极深意的徒弟无礼！小少。我们两家之前做的荒唐事儿啊，都是被这个高飞逼的，跟我们没关系啊！哎呀，你也有头债有主，你看，妈，你别求他们，今天欺负过我们的人，一个都别想走。妈，你放心，有高飞在，我们老家不会有事的。哎呀，女儿，你怎么死心眼儿呢？还想跟高飞一起死？哎呀，我可怎么办呢？你就是冷清秋。长得倒是不错，难怪让冯铁心知道我们女鬼也要玩你。一会儿你玩够了这个女人之后，你干净点，也让我们玩玩。<笑>放心吧，一定一定。我这帮不知死活的东西，青丘是你们能打主意的。不知死活。哎，我根本没有想到，在中州还有人知道你出手。但是，一再激怒我，我要为你自立。哈哈哈哈哈！你这个不知死活的东西，笑三杀的武功横扫整个中州，姓高的，你死定了！既然是笑三杀，那我就用你一只手。不知所谓的东西，那要让你累死，一根一根拆断。一早，居然一早都没成功，这家伙强的不像人啊！冯铁身，轮到你了，高先生，你这杀我，只要你能留我一条狗命，要我做什么都愿意。真的什么事都可以。对对对，只要高先生能让我活着。那好，你要配合我做一件事。圣君，一切准备妥当。白虎、青龙、玄龟三大将尊已就位。很好。圣君，根据你的安排，我多买了一张请帖。不过，你真的要进入拍卖场吗？听说七杀道人脚查阴险，万一真有什么埋伏？不入虎穴，焉得虎子？再加上我自有安排。回春丹，八宝断取丹。无故丹，这些丹药好多都只在小说里面见过，没想到真的存在这个世界上啊！哇，折翻了，折翻了！来
这里的都是各方大佬，我等一下要好好合照，发朋友圈，肯定能赚一年。小场面都激动了，要是大口呼吸谁出来，你小要晕过去。高飞，小强，你不是说洪少已经把这家伙给抓下来了吗？对呀，我们的秦平就是因为配合抓高飞有功，洪少赏给我的。不管怎么，赶紧把这家伙给赶出去，不然被无极神医发现的话，反而连累我们。小强，睡了，你们怎么样？小声点，这东西，要是让无极神医发现了。我们都会被你连累的，小强，我是你姐夫，你最好对我放尊重。狗屁的姐夫，也不知道小强的姐怎么会看上你这种人物。现在，人单拍卖大会即将开始。在开始之前，我们一起欢迎无极神医大人。所有神丹皆是老朽所制，活死人，肉白骨。这批丹药卖完之后，老朽将远遁海外，从此不问世事。第一位拍卖的丹药不够安，竞拍价格三亿、百亿。小友，我请的都是中州豪门世家，我印象中不记得请你呀、啊。神医大人有大量，这个家伙。他喝醉了，胡言乱语，我现在把他拉进去了。哈哈，刚才有人喝醉了，竞拍的价格不算错，重新竞拍，起拍价三亿，各位，三亿、五亿，我五亿，十亿，你你去，我去，区区一个丹药，一下子拍到十个亿，这个小小的，绝对让明天所有报纸的头版。真可笑！我求求你能不能滚出去啊！你还是胡言乱语，无极神医万一发现，我会受牵连的。那本来就是假药吧？三十一，这无垢丹是药病，这药刚好能治肝癌。王家家主，三十一购得无垢丹一枚。哈哈，无垢丹，我的了。哈哈。嗯，不好意思啊，王家家主，刚才手滑了，手滑了，我这可是三十亿的无垢丹，就被这狗东西给毁了。这狗东西惹祸的能力，简直了！无垢丹，既然是无垢丹，就应该一尘不染，任何水滴跟污垢都沾染不上去才对。怎么这丹药一碰上水就变软了呢？不对啊！你们一个个胡言乱语什么？丹药是无神医炼，你们敢怀疑是假的？对，洪胜说的没错。你们这帮人还怀疑无极神医，找死！这可是跟无极神医套上关系的好机会呀、啊！小强，既然你极力推荐无极神医，那这个无垢丹，你吞了它，是是真假？痛不欲生，想拉肚子。哎，你让开！开门！哎，冯少，这是怎么回事？吃了五谷丹，会腹痛拉肚子？这不可能！事实摆在眼前，冯少，你坦白了吧？这五谷丹分明就是毒丹。毒丹？放屁！这不可能是毒丹。我只加了香精淀粉，还有糖，这怎么可能是个问题？啊！原来是糖、淀粉加香精啊！王家家主，恭喜你，三十亿买了颗糖果。神医，你怎么卖给我几十亿啊？真是个败家！哎呀，各位救命！哎呀，各位救命！哎、七杀大人，久违了。你是圣君？什么？
，圣君，高飞是圣君，不可能有假，欺杀道人。胡红祥子，这不是传说中黑山龙的大魔头吗？他说高飞是圣君，那高飞一定就是圣君。原来我姐夫是圣君，那我姐夫是要发财了。原来这些都是你误解的。本来我的丹药只有一个，对。当然没毒了，我只是换了你的丹药，然后在里面夹了一发动，他一喊痛，加上红铁生的一番表演，想用假药敛财的计划自然就泡汤。原来我是被姐夫算计。哎，不行，又来了。你是自己自裁，还是要我来动手？这就是圣君呢，我对付我的手段，小人有什么区？逼死逼死！谁说圣君就一定要大开大合的？对付你们这些阴沟里的老鼠，我放点诱饵，还真的难抓住。哼！圣君麾下四大丈夫齐聚，击杀道人，你想往哪里跑？哈哈哈！圣君，四大战尊齐聚，想来万能是布满天罗地网，三路远。圣君，这一场我们一起在一起，我们共同天下太平。王公权，你共有圣君，圣君，饶命啊！为什么？我姐夫圣君，赶紧下跪。圣君白龙与五虎彩中中门间可能互远，发现中中各大世家混乱不堪，可不听日起整顿中中，有违抗者杀无赦。谢圣君。洪家，你们好得很，这么多年在中州鱼肉百姓，黑白不分，而且还被七杀道人玩弄于股掌之中。三军，从今日起，你们洪家捐出所有的家产拿去做慈善，而且你们全家给我滚出中州。这我不服，我让你们洪家断子绝孙可否？是三军。好女婿，你倒是说句话呀。妈之前说的那都是气话。这青丘毕竟是我亲闺女，这晴晴是我亲外孙女，我怎么可能对她那么坏呢？对吧？我做这些都是因为有那个贱人蛊惑。蛊惑？你俩可又把青丘当做自己的亲生女儿？哎，哎好几些，你可不能这么说话呀！啊，潘梅香、冷顾北，我最后叫你们一声爸妈。从此以后。我跟冷家恩断义绝，再也没有任何牵连。还不让我请求，还不滚！要我少人请你们走吗？王家家主、柳家家主，你们作为中州的老一辈家族，竟然也是是非不分。那你们每家拿出十个亿去做慈善，以前的事一笔勾销。圣君仁慈。青丘，这五年来你受委屈了，我想从今天开始，好好的补偿你，愿意再加我一次吗？妈妈当然愿意啦，晴晴也愿意